我以为你们这些家伙有多厉害，不过是提线木偶而已。看来今晚的行动出了点小小的意外。怎么如此废物？上仙可算醒来了。你已昏迷两日，再不醒来，本王实在无颜面对恒月宗。赵王言重了，斩妖除魔本就是修仙者分内之事，何况击杀血尊，赵王和将士们都有功劳。嗯。夕颜，快来见过上仙。夕颜见过上仙。多谢上仙仗义相助，救我父王和赵国百姓于水火。赵国本就是恒月宗赵父的国家，公主不必行此大礼，快快请起。大哥哥，请收我为徒吧，百姓受苦，父王日夜操劳，夕颜也想出一份力。夕颜，你瞎说什么？莫要给上仙添麻烦。公主。修仙是一件很辛苦的事情，不仅要钻研术法，还必须离开父母，离开这座皇宫。你能接受吗？公主心慈人善，实在难得。这样吧，你考虑些时日，如果下定决心了，随时可以来恒月宗找我。桃李村的事情已经了结，我该回去复命了。二位留步。上仙一路走好，有缘再会。大哥哥，再见。任务完成，先给师傅捎个信，让他安心。此次去观摩三宗大比，机会难得，鱼儿肯定会收获颇多。去看了才知道，希望不会太无聊。嗯、下面是赵国吧？好热闹呀，好像在庆祝什么。我们下去看看。嗯鱼儿，别忘了我们是来干什么的。距离三宗大比还有些时日，而且我们是去观摩的，又不上场，耽误不了的。不行，凡人世界纷乱嘈杂，我们修仙者。三叔公不答应，鱼儿就不走了。哎，那就玩一会儿。鱼儿，哎呀，总算自由了。每次出门都有人保护，憋得我都快喘不过气了。我要一个人去丽丽，谁也别管本小姐。赵国竟有如此地方，地表温度似乎比其他地方高了不少。群山隔绝了外面的浊气，温热的地表又运化出了特殊的灵气，是个炼丹的好地方。如果血村真的拿活人心脏炼丹的话，此地倒是绝佳的场所。只是。血尊的气息不像炼丹师，难道另有其人？老夫正准备去找你，没想到你自己送上门了
，就是你,你杀死了血尊，害老夫失去了活人心脏来源，那就让你代替炼丹的材料吧。静的修士比血尊还强。炼丹炉，看来他就是用活人心脏炼丹的罪魁祸首。回头，不然会死。想好，你跑得了吗？性的废物，是要用什么本事杀死血尊呢？扶住过姬发，应该可以救出他来。我只有一张符，一定要成功。小姑娘，老夫不喜欢浪费时间，你就乖乖束手就擒，跟老夫回去炼丹吧。放开我！好东西。我是冲我来，别对女人下手。啊、什么？尝尝本小姐的厉害！嗯，啊、这是什么招数？<笑>小姑娘花招还不少，可惜不痛不痒。哼！玉儿的离婚戒影符被毁了，究竟发生了什么事？把搜索范围扩大，我就不信找不到他。还是没有一丝气息，看来玉儿遇到的人境界颇高。玉儿，你到底在哪里？炼丹炉虽布满火焰，但丹鬼知道高温会损耗你我的修为，对他炼丹无益。喂，老东西，我是上官家的人，我要是有个三长两短，上官家不会放过你的。<笑>上官家，等老夫炼成嗜血炼丹，必一灭上官家。什么？你都怪你，要不是为了救你。本小姐怎么会落到这个地步？明明我叫你不要救我，你偏……
，就是他砧板上的肉。夏二师妹，你来看看这局，我的胜算大吗？啊，我看看。师妹，你从刚才开始就魂不守舍了，是不是有什么心事？是啊，姐姐，你的脸色不太好。几个时辰前，叶晨传了消息回来，赵国的事情已经解决。按理来说，他这会儿应该回来了。叶晨，掌教，东原上官家有人来拜访。上官家。上官博见过诸位，贵客来访，有失远迎。杨掌教，诸位先有。事出突然，我家玉儿在赵国境内失踪，多半是落入了境界高深的修士手中了。赵国，叶晨也是从那里离开之后就失联了。难道，掌教师兄？看来赵国之事并不简单。上官小姐和叶晨都是年轻晚辈，恐怕难以应对。诸位，我们即刻动身去探个究竟。好，叶晨，你答应过我会回来的，我不许你有事。禀告店主，自从得知血雉命牌破碎后，我二人便一路追查，但血雉似乎到了南楚后就销声匿迹了。喂，也就是说。用事半日，如今只有半枚天气丹，本座根本无法晋级为天际修士。店主息怒，属下想到一计，即便没有血雉，也可以获得完整的天际丹。哦，你能想到什么妙计？听闻，丹城的炼丹师个个都是高手，只要我们抓一个回来，便可将天际丹补全。你可知他们的城主被称为最强炼丹师的丹臣，多年前就开始研究天气丹，但一直没有成功。不过，这个提议倒是让我想起了另一个人，一个与丹臣相比有过之而无不及的人。店主说的，莫非是丹臣的师兄丹鬼？传闻他的资质比丹臣更高，但因沉迷用邪术炼丹而被除名。丹鬼潜伏在某个凡人国家，以活人心脏炼丹，找到丹鬼，这是你的最后的机会。是。师傅，徒儿遇到大麻烦了，快来帮帮我！好小子，你的真罗我要定了。今天真的就要结束在这里了吗？吞了你！我要一个人去历练，谁也别管本小姐。炼<笑>丹炉，看来他就是用活人心脏炼丹的罪魁祸首。
会有你。你是笨蛋吗？我傀儡为什么不早点拿出来啊？嗯，一时心急给忘了，反正有惊无险嘛。冲动！现在出去也是死路一条，稍安勿躁，我会带你出去的。我凭什么相信你？信不信由你。现在我们已经可以催动真气，而身边是被炼丹炉炼化的血肉精华，最好把这些精华吸入体内，提升境界，这样出去还能多一些生气。这样，真的能行吗？说的一样，境界提升了。嗯，阴阳药引炼化的时间果然要长一些。那就加入更多的活人心脏，催化一下。提升到真阳境四重了，我也提升到了人元境五重。为什么？吸收了这么多精华，最起码也能到真阳境一重吧？呃，可能因为我身体条件太差了吧。嗯，总不能告诉你我有丹海，容量比一般的丹田要大了。嗯，安全起见，我们出去之后不要跟那老东西正面交手。你有没有会人的法阵或者灵符啊？啊！这是我们上官家祖传的复仙阵符，你打算怎么做？好极了，师傅临走送我的保命符阵中也有一个能用的，双管齐下，不用担心逃不出去。<笑>嗜血元丹终于炼成了。我的丹道才是最强的，李丹。一旦挣脱法阵，很快就会追上来，到时候我们会死得很惨。师傅，徒儿遇到大麻烦了，快来帮帮我！上官前辈，月儿小姐发出的求救信号，确定是在东北方吗？错不了，那是我们上官家专用的灵符，而且有玉儿的气息。月晨的求救信号也是来自东北方，他们多半陷入了同样的危机之中。收到求救信号，就说明叶晨还活着，至少这是个好消息。
来吧。啊<笑>女修士比男修士珍贵很多，先从你下手吧。哎<笑><笑>。抓到你了！救命！谁来救救我？<笑>竟然还有魔穴！老夫运气太好了，你身上的一切都归老夫了。小子，真火和魔血在你身上都发挥不出真正实力，但给我就不一样了，我不甘心。
小子，老夫就算得不到你身上的好东西，也不会让你活着。大、啊，怎会如此？难道真如那小子所说，这黑虎会烧光所有被他点燃的东西？啊啊他是你的徒弟，他已经被我杀了，杀我恒月宗弟子，我定会让你付出代价，求之不得